Hallo an alle, guten Tag, herzlichen Willkommen noch einmal zu unserem Sprachprogramm der Dieselles Academy. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Stress vermeiden. So in the last video, we have already discussed about the highlighting of the topic. So if you have any doubt regarding that, you can go and check in the last video. So now we are going to enter directly to the content of the topic. So what is the relevance of this Thema Stress Vermeiden in today's world? Now we are going to discuss what is the relevance of this Thema in today's world. So in the heutigen Welt stehen viele Menschen unter Druck, entweder wegen der stressigen Arbeit oder aufgrund der Familienprobleme. Aber Stress verursacht viele Krankheiten. Deshalb ist es so wohl bedeutsam als auch notwendig, den Stress zu vermeiden, so dass man ein gesundes und ein glückliches Leben führen kann. Aus diesem Grund ist dieses Thema ein fester Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden. So hier unter Druck stehen ist actually a normal verb verbindung. So instead of saying gestresst sein, we can say unter Druck stehen, which is the normal verb verbindung of gestresst sein. Und verursachen bedeutet to cause. So in today's world, many people are stressed either because of the stressful work or because of the family problems. But the stress can cause a lot of diseases. Therefore, it is important as well as necessary to avoid all this stress in order to live a healthy and a happy life. Therefore, this Thema has become an integral part of our day-to-day -day life. So, jetzt schauen wir die Abwechslungsreiche Möglichkeiten von diesem Thema an. Und diese Möglichkeiten sind Reisen, Musik hören und Yoga machen. So now we can come to the first possibility, which is Reisen, bedeutet Traveling. So heutzutage reist die Mehrheit der Bevölkerung nicht nur um die neue Umgebung zu besichtigen, sondern auch die Seele baumeln zu lassen, damit man seinen Stress vermeiden kann. Einerseits lernt man neue Menschen kennen, wenn man reist. Andererseits ist es kostenspielig, eine Reise zu unternehmen. So hier, Unternehmen bedeutet to undertake. Umgebung bedeutet surroundings. Heutzutage bedeutet nowadays. Besichtigen bedeutet to visit. Die Seele baumeln lassen, which means to take a break from the everyday life. Und nicht nur, sondern auch means not only, but also. It is also a zweitalige Connector. So now we can come to the second possibility, which is Musik hören. So when man Musik hört, macht man seine Seele ruhig. Daher fühlt man sich wohl. Je mehr man gute Musik hört, desto mehr kann man seine Laune verbessern. Obwohl das Hören von Musik sehr hilfreich für die Menschen ist, um ihre alltäglichen Probleme zu vergessen, kann die laute Musik sehr schädlich für die Ohren sein. So, that is one of the disadvantages of this topic. And Seele ruhig machen bedeutet to make the mind peace or calm. Then, so, when one hears music, one can make one's mind peaceful and then, therefore, one feel very good. Okay. So now we can come to the third possibility, which is Yoga Mahan. So mir hat diese Methode am besten gefallen, deshalb möchte ich sie genau schildern. Yoga zu machen ist die einfachste Möglichkeit, um körperlich und geistig fit zu bleiben. Außerdem machen Mehrheit der Bevölkerung oder die meisten Menschen zu Hause Yoga, denn sie möchten sowohl Geld als auch Zeit sparen. So jetzt nenne ich ein paar Vor- und Nachteile dieser genaueren Möglichkeit. So first one. Konzentrationsfähigkeit verbessern, which means improving the concentration ability. Then Stress vermeiden, Denkvermögen des Gehirns steigern und die verschiedenen Krankheiten wie Fettlebigkeit, Asthma und so weiter vermeiden. So, lassen Sie mich nun die Nachteile dieser genaueren Möglichkeit erläutern. Man braucht die Hilfe eines professionellen Yogalehrers, um neue Yogastellungen zu lernen. Es besteht ein hohes Verletzungsrisiko. So, Verletzungsrisiko bedeutet Risk of Injury and Yoga Stellungen bedeutet Yoga Posters. So, one need the help of a yoga teacher to learn new, new yoga poses. And there is always a risk of injury. So, now we can conclude our vortrag by expressing our own viewpoint about the topic. So, zusammenfassend bin ich der Auffassung, dass die Menschen täglich zumindest eine Stunde Yoga machen sollte. Um sich sehr gut zu entspannen, dem zu folgen kann man seinen Stress vermeiden. So dem zu folgen bedeutet as an outcome or as an result. 
so in my viewpoint or in conclusion i am of the opinion that everyone should do at least one hour yoga every day in order to relax oneself therefore one can or as an outcome or as a result one can avoid one's stress so yes come some nd minus quadrats feel and the fear area of mark sankait thank you